奶奶重男轻女，说我哥是金孙，我是赔钱货。我哥一身反骨，要去做手术变性。等我变成女孩，奶奶你就有两个孙女了，赔钱货超级加倍。奶奶吓傻了。当初我妈怀着我时，肚子尖尖的，奶奶逢人便说是个儿子。等我出生后，发现是个女儿，奶奶变了嘴脸。我一会就把我从乡下带来的鸡鸭全部拿走，一口你也别想吃，怀个丫头片子吃这么好会折寿。我妈撑着虚弱的身体，把奶奶的包袱行李一并扔出去。老太婆子住城里房子，会遭天谴的。婆媳大闹一场，最后以我奶奶惨败告终。一晃十年过去，奶奶在乡下待不住了，家里长辈找我爸谈话：“你是他亲儿子，他现在年龄大了，你要给他养老送终了。要是还把他留在乡下某个人照应住，说不定哪天没了都不知道。<笑>”我奶在一旁哭哭啼啼的，我爸碍于孝道，只能接他回来。妈，你回来住当然可以。但你要跟我老婆好好相处，对两个孩子一视同仁。奶奶点点头，嘴上答应的好好的。但回来第一天，奶奶就开始作妖了。这天正好是除夕，晚餐结束，铁公鸡的奶奶拔毛了，竟然从口袋里掏出两个红包，蹦蹦和乔乔收着。奶奶给你们的压岁钱，我和我哥屁颠屁颠的接了。谢谢奶奶，往年我们只能收到爸妈的两个红包，今年多一个奶奶的。说着，我仔细一看，我的红包里面只有十块钱，旁边的我哥也把红包拆了。他红包里掏出来的却是五张红色的毛爷爷，我们不约而同吃惊地看向奶奶。奶奶，你是包错了吗？爸妈不管是给我们买东西还是发红包，数目都是一样的。您这个不但没给一样多，而且数额相差还特别多。奶奶面不改色，我在乡下这些年没什么钱，等我有钱了再给乔乔补上。我觉得这样不对，但我还是讷讷的点头。我哥却满不在乎，不用这么麻烦，我跟乔乔换就是了。奶奶脸色一变，你是不是缺心眼了、啊？换什么换？你这孩子就是穷大方，这可是奶奶给你娶媳妇用的。我哥纳闷的看奶奶一眼，我还小呢，不到娶媳妇的年纪。再说了，这钱也可以让乔乔攒着当嫁妆啊。我哥一句无心之语，把我奶奶吓到了。他痛心疾首道：“女娃娃攒什么嫁妆？给她吃，给她喝，把她养大就不错了。攒嫁妆代去倒贴婆家吗？”我哥感到更莫名其妙了。那男孩子攒什么彩礼钱？那岂不是倒贴丈母娘家？按照奶奶的话，这逻辑没毛病。奶奶被我哥气得半死。我哥却没心没肺地跟我爸妈商量：“爸妈，你们可千万别便宜了我丈母娘，有这个钱不如给我花，给我买衣服、鞋子、游戏装备都行。”一句话就把我爸惹火了：“你这小毛还会不会说话？还有，你再敢往游戏里花钱，你看我不打折了你的腿！”奶奶当下扯着嗓子说：“除非你们从我身上踏过去，否则谁也别想打我的宝贝金孙。”我爸被奶奶的无理取闹气得牙痒痒，我妈一声不响，却放了个大招。他神不知鬼不觉地拿出一个亮晶晶的首饰盒。瞧瞧，妈给你准备的新年礼物，看看喜不喜欢。里面是一个大金镯子，这可是妈给你准备的嫁妆，以后每年过年天一样。原来我妈没忘记奶奶关于彩礼和嫁妆的歪理，特地在这等着她呢。奶奶指责我妈：“你这个糊涂蛋，败家娘们，钱多的没地方烧。”我妈跟没听到一样，任由奶奶逼逼赖赖。她转头温声细气地跟我爸商量：“要不明天再去买点金子，嫁妆该从瞧瞧出生就开始攒的。”瞧瞧，这都十岁了，还有九样缺口呢。奶奶吓得一哆嗦，生怕耳根子软间气管炎的。我爸答应了，他捂着胸口，哎呦，我肚子不舒服，头痛，腰酸，快，你送我去医院。我哥拿出一百消食片，不用去了，奶奶就是吃多了，一条鱼，三个鸡腿，两碗米饭，不撑死才怪呢。奶奶被他的金孙揭了老底，臊得满脸通红，他又舍不得训我哥，只好灰溜溜的躲回房间了。奶奶一走，客厅里只剩下我们一家四口，妈妈看着我。以后你奶奶敢这样偏心眼，就大声说出来，千万别闷在心里。我哥点头表示赞同。对，记住啊，瞧瞧，吃什么都不吃亏。奶奶为什么要这样？只有男孩才好吗？我和哥哥不是一样，都是他的孙子孙女吗？或许是爸妈把我保护的太好了，从小生活的环境让我根本无从接触重男轻女。爸妈对我和哥哥都是一视同仁，买东西都是一人一份，从不偏袒谁。我妈冷笑几声：“你奶奶有毛病。”自己是女人，还看不起女人，你不用在乎，她不喜欢你，你也别当她是一回事。说这话时，我妈全然不顾我爸，就坐在旁边。作为夹心饼干，我爸在老婆孩子挑剔的目光中很有压力。他思考了半天，才郑重开口：“瞧瞧，听你妈和你哥的。”我爸在这时上拎得清，要不然早十年前这个家，我妈就待不下去了。奶奶出师不利，接下来果然消停了。我和我哥一样心大。以为这件事就这么过去了，过完年继续疯玩，很快就到了开学的时间。开学后，爸妈工作忙，我哥在升高中的关键时候，午餐他们都在各自上班和上学的地方解决，而我因为离家近，成了一家四口中唯一一个需要回家吃午饭的人。
第一天放学回家，奶奶坐在沙发上看电视，看得不亦乐乎。我肚子早就饿得咕咕叫了，但不好意思催奶奶，我等啊等，好不容易等到十二点多，奶奶总算起身了，但并不是去做饭。小丫头，过来吃饭吧，这桌子上还有两盘剩菜呢。我惊讶地看着她，奶奶，妈妈说不能吃剩菜，对身体不好。可奶奶说，吃一顿不会死。再说了，我今天身体不舒服，没力气做饭。好吧，那奶奶好好休息，身体不舒服做饭也很正常。我发烧的时候也不想写作业。奶奶打断我，你吃完记得把碗洗了。我累，我得去躺躺。奶奶的身影消失在视线中，我看着眼前的剩菜，草草扒了两口米饭。第二天中午，我刚回来，奶奶在厨房忙活开了。看样子，奶奶今天身体恢复了，真好。我不用吃剩菜了。剩菜一点也不好吃，昨天我吃两口就吃不下了。等奶奶把今天的菜端出来，我才知道自己高兴的太早了。闻着空气中散发的香菜味，我胃口全无。奶奶，下次炒菜可以不放香菜吗？最起码不要每个菜放。奶奶闻言生气极了，怎么我做菜还要你指点？你不喜欢吃香菜，我就不能吃香菜了？奶奶目光凶狠的瞪着我，吓得我连忙否认，我不是这个意思。那就给我吃，超市你还骄傲上了？要不行，以后你做饭呗。不等我回答，奶奶又说：“浪费粮食，天打雷劈，挑食不得好死。”她说话时的语气仿佛是在诅咒，好像我不吃香菜是什么十恶不赦的大罪一样。我下意识的撇了撇嘴，这个反应把奶奶彻底惹怒了。不吃拉倒，被你爸妈惯得不知天高地厚了。这么挑剔，你以为自己是公主吗？我忍不住反驳：“我不是公主，但是普通人也可以有不喜欢吃的东西吧？就像我爸爸，他还不喜欢吃内脏呢。”奶奶正准备教训我，我哥回来了。奶奶立刻扔下我，对着我哥嘘寒问暖：“乖孙，怎么这个时候回来了？”今天语文老师有事，跟体育老师调了一节课，打完篮球浑身臭烘烘的。我先去洗澡，你们继续吃饭。我哥向浴室走去，走到奶奶旁边时，看到奶奶炒的菜，他脚步停了下来，满脸嫌弃的问：“奶奶，中午你们就吃这两样？怎么了，乖孙？你不喜欢吗？”奶奶对我哥掏心掏肺，不舍得我哥受一丝委屈，主动问：“那你想吃什么？”奶奶这就去做。我没啥想吃的，瞧瞧吃不了香菜。奶奶，你重新做着两个肉菜吧。刚刚还笑呵呵的奶奶听到这话，直接黑了脸。冰箱里没有肉菜了，瞧瞧今天中午就将就着吃一顿吧。你明明刚才他还问哥哥要吃什么，你这就去做呢？怎么到给我做的时候就家里没有肉了？我想吃泡面，没有肉我就煮泡面吃吧。你个小孩子煮什么泡面？泡的怎么办？一边带着我给你煮。说着，我哥就去了厨房。我奶奶神色紧张，乖孙，回来回来，我去做。奶奶刚要阻止。可我哥已经进了厨房，然后拿着几块肉过来了。奶奶，你不是说没有肉了吗？那这是什么？这重量最起码有两斤肉。奶奶张口随意回答：“哦，我估计是记错了。”我哥气不打一处来：“你一句记错了，吃亏的可是我们乔乔，他还在长身体呢，不给他吃肉，这是想他变小矮子吗？”奶奶被我哥指责的懵了，下意识的说：“哪有你说的这么严重？不就是一顿没吃肉吗？”我瘪了瘪嘴，替奶奶补充：“两顿了，奶奶，昨天中午的剩菜里面也没有肉。”我只吃了两口白饭，以至于下午上课时，我的肚子一直咕咕叫。我哥瞳孔地震，不可思议地看着奶奶。什么？奶奶，你让我妹妹吃剩菜？奶奶扯着嗓子，理直气壮地说：“我昨天身体不舒服。”但很快，我哥就犀利地指出他话里的漏洞。昨晚你生龙活虎的，照例吃了两碗米饭，谁身体不舒服还这么能吃啊？说到底，你就是嫌弃乔乔是个女娃，不愿意给她做饭。奶奶是我如针毡，还好父母护着我。话接上集，面子挂不住。把饭菜往地上一摔，明明是乔乔那死丫头挑三拣四，结果却成了我的错。我有罪，我没有惯着那死丫头挑食的毛病，我没有把她当太后娘娘一样伺候着，我有罪呀、啊！你就是有罪，你重男轻女，罪大恶极。乔乔有你这样的奶奶，简直是倒了八辈子的血霉。乔乔，我们走，这个破饭家里是没法吃了，哥带你出去吃大餐去。一句吃大餐，我在奶奶这边受的气顿时烟消云散，跟着我哥下馆子去了。这件事晚上我爸妈就知道了。爸爸很生气，抄起扫把就要动手揍哥哥。上周才给你两千块，你特么几天就花完了，败家子，我揍死你！我妈当即看向蹑手蹑脚、想偷偷溜出去的奶奶，哟，这是准备下楼呢。我妈皮笑肉不笑地说了一句，奶奶的动作立马僵住。对，我吃多了，下楼散散步。我妈挑着眉道，不急，先跟我说说，好端端的乔乔怎么得罪你了？要这样虐待他？奶奶当然不承认他虐待我。我就让他吃了一次剩菜，怎么就虐待他了？你少污蔑我！做两次饭，一次给乔乔吃剩菜，一次给他做肥肉和香菜，不是虐待是什么？你吃饭怎么只挑鸡鸭鱼肉？你怎么不吃肥肉？妈妈咄咄逼人，奶奶脸上清白交加。
，索性破罐子破摔道：“吃点剩菜怎么了？他一个丫头片子有那么金贵吗？你们一个两个跟着了魔似的宠着他，凭什么呀？乡下这么大的孩子都要开始做饭照顾弟弟了，他倒好，衣来伸手，饭来张口，还挑三拣四，你也不怕他以后嫁不出去？”我哥拍了拍胸口，大方地表态：“嫁不出去就不嫁，我养乔乔一辈子。”动动，你别犯傻，养一个赔钱货会累死你的。我爸听到“赔钱货”三个字，瞬间暴怒。妈，乔乔是你亲孙女，你怎么可以这样说她？奶奶生气地说：“她嫁不出去，留在家里就是丢人现眼。”说着还恶狠狠地看向我：“你要敢不嫁人，拖累动动，我跟你拼命！”我妈火冒三丈，直接推了奶奶一下：“老太婆，我忍你很久了，敢在我面前骂乔乔，当我是死人不成？”奶奶被打了个措手不及，杀猪般惨叫起来。媳妇敢跟婆婆动手，没天理呀、啊！婆婆虐待孙女，还丧尽天良呢，我就打你怎么了？奶奶六十多岁的人，哪里是我妈的对手？<笑>文良，你就这么看着你媳妇欺负我？我爸黑着脸，但字里行间并没有维护奶奶。你自己偏心眼，一碗水端不平，能怪露露生气吗？奶奶傻了两秒，然后撒泼打滚的更厉害了。这就是我怀胎十月生下来的儿子，被狐狸精迷得晕头转向，果然是娶了媳妇忘了娘。我爸又气又怒，他颤抖着手想说什么，可面对蛮不讲理的奶奶，语言显得很苍白。奶奶见状，气焰更嚣张了：“陈露这个狐妹子有什么好的？这个家我是一秒钟都待不下去了。乔文良，我告诉你，今天这个家有他没有我，有我没他。”我哥惊讶地问：“奶奶，你什么意思？你想逼我爸妈离婚？”这句话好像给奶奶提供了一个思路，她露出心动的表情：“对，离婚，文良，你和陈露离婚，你条件好，长相也好。”离了婚，完全可以再娶一个比陈露更好的女人。我爸气得脸色通红，眼看就要跳起来。奶奶熟视无睹，明明没影的事，她却开始盘算起我和我哥的归属来。到时候，动动你跟着你爸，乔乔那死丫头跟着你妈。奶奶满脸憧憬，却对我爸厉声打断：“妈，你别做白日梦了，我和露露不可能离婚，一辈子都不会离。”奶奶恨铁不成钢的看着我爸：“你怎么这么没出息？被女人牵着鼻子走，你也不嫌丢人。”我爸不管奶奶说的话，语气沉重。妈，既然你做不到对两个孩子一视同仁，那你还是回乡下住吧。能听出我爸说这句话时的挣扎和愧疚。显然，这是我爸深思熟虑之后才做出的决定。他是奶奶的儿子，对于之前十年的分别，爸爸嘴上没说什么，但心里一直觉得亏欠奶奶。可奶奶的到来彻底打破了这个家的平静。他一而再、再而三的搅得这个家不可安生。我爸对他失去了耐心。奶奶听到我爸要求他回乡下，急了：“我儿子在城里，凭什么我要待在乡下？我养你小，你就该给我养老。”我当然会给你养老。我以前给你每个月的生活费是三千块，以后我每个月给你五千块，再加上你的退休金，你可以过得很舒服。可奶奶听不进去，她咬死了要住在城里，这是不是钱的问题？我不回去，你敢赶我回去，我就去告你。连告我爸这种话都说出来了，可见奶奶有多排斥回乡下住。他很适应城里的生活，相比起枯燥和交通不方便的老家，城里简直是天堂。两人谁也说服不了谁，最后我爸只能退让一步，提出一个折中的解决办法。行，那我在隔壁小区给你租个房子，以后我们分开住。奶奶不乐意，凭什么要我搬出去？你不愿意就去告我。我爸被奶奶逼急了，扔下一句话，扭头出去了。奶奶继续哭诉，他命苦，当然我和妈妈、哥哥都没有理他。我们后脚出门去找我爸，出了门，妈妈不急着去找爸爸了。还带我和我哥去下馆子，我哥一脸没底的问：“妈，你不担心我爸出事啊？”我妈自信道：“你爸没那么脆弱，让他冷静一下就好了。”然后我妈高度肯定了我哥今天的表现：“不错，长大了，懂得维护妹妹和父母了。”那当然，也不看看是谁的儿子。我哥一脸骄傲，尾巴刚翘起来，我妈就朝他泼冷水：“别高兴太早，你报虚账的是老娘还没跟你计较呢，请你妹妹吃饭三百，给妹妹买衣服一百五，自己买鞋八百。”就这，你还有脸找我要钱？你爸前几天给你的两千生活费呢？我妈越说越气，我哥一脸哀怨地看着我。乔乔，你怎么跟妈说的这么清楚啊？就这样，我们一家三口在饭店一边吃饭一边唠嗑。第二天，爸爸就给奶奶找好了房子。奶奶走的时候很不情愿，还对妈妈冷嘲热讽：“现在把我赶走，以后你就是跪下来求我，我也不会再回来给你家的死丫头做饭。有本事你自己从单位赶回来给她做饭。”我妈一脸鄙夷地看着他。楼下邻居别提有多乐意乔乔去他家吃饭了。人家一个没有血缘关系的老太太，也不会给乔乔吃剩菜。再说了，也就是乔乔上学时间紧，要不然我们乔乔自己就有时间做饭，那还用得上你这个老太婆？妈妈说的是楼下的刘奶奶，她自己一个人在家，我经常去陪陪她，她也非常喜欢我。
不过我爸还是会定期的给刘奶奶交生活费。奶奶搬出去后，妈妈心情也好了。允许我养了一只小狗，不过奶奶虽然搬出去了，还是经常往我家跑。这几天我的小狗生病了，我趁着体育课自由活动的时间回家看看它，没想到看见奶奶把它放在冷水池里面泡。你怎么这么坏？小白怎么得罪你了？奶奶没想到我会回来，有点心虚。我只是给它洗澡，泡的时间有点久了，所以水才凉了。我愤怒地拆穿它，你撒谎，你才没有那么的好心给小白洗澡，你是个恶毒的奶奶。你怎么跟长辈说话的？果然是没教养的死妮子！等等，你上课时间跑回家干什么？你逃课了对不对？就因为一只狗，小白还在生病，我怕它泡在冷水池里会病死，于是不再理奶奶，抱着小狗往宠物医院。没想到，忽然迎面驶来了一辆小汽车，把我和小白都撞飞了。后来的事情我都是听我哥哥说的。咱爸妈都在上班呢，匆匆的赶来医院，那时候医生都下达病危通知书了。我爸得知事情的来龙去脉后，瞪着旁边吓傻的奶奶。你为什么非要跟乔乔过不去？害死他对你有什么好处？乔乔要是有什么事情，你也别活了。奶奶委屈哭诉，<笑>我也不是故意的，我哪知道他那么蠢，出门都不看路的。我妈勃然大怒，我女儿都这样了，你说谁蠢呢？现在你还在推卸责任，你这个愚昧、恐怖、不可理喻的老太太，你根本不配做乔乔的奶奶。我哥在旁边隐忍。你这么喜欢重男轻女是吧？等乔乔好了，我就去泰国做变性手术。你不是嫌弃乔乔是女孩赔钱货吗？做完手术我也要变成女孩，你就有两个孙女了，赔钱货超级加倍。奶奶听后吓傻了，乖孙你别这样，奶奶知道错了，你千万别冲动，奶奶这就回乡下，以后再也不来城里了。奶奶被送回乡下后，我和妈妈还有哥哥都和她断绝了关系。此生不再见面。后来他瘫痪、病逝，也都是爸爸一个人出面解决的。我很不幸有这样的奶奶，但我又很幸运，有爱护我的父母，有保护我的哥哥。奶奶给我带来了很重的心理阴影，但父母和哥哥的陪伴却让我始终活在光亮里。那么，屏幕前的你觉得这样的奶奶过分吗？公公带奇葩亲戚在家里蹭吃蹭喝，没想到原来是他的私生女。话机上集，赵月看了半天，这会儿终于站出来当和事佬。好了好了。你们父子都少说两句吧，我们好几个月没见了，好不容易聚在一起了，别一张嘴就吵。今天这事怨我，我吃的太多了，丽丽没吃上。公公哼了一声，喂个女娃娃，吃那么干嘛？她不吃也能喂。我一直知道我公公重男轻女，自从朵朵出生，他就三天两头给大川说，让我们再生个儿子。可他们不知道，大川是个名副其实的女儿奴，谁说一句朵朵不好，那就是碰了他的逆鳞。我看着大川，果然脸色已经阴沉下去了。公公虽然奇葩，但大川一直是拎得清的，我也不想他跟着动气，只好出来打圆场。爸说的也有点道理，我看要想生养男孩，还得是赵月这种身材，膀大腰圆的才装得下。公公一听，顿时眉开眼笑。原来丽丽是在养身体，准备二胎要个大胖小子，那你多吃点，想吃什么跟爸说。我瞥见赵月脸上青一阵白一阵的，这年头没有哪个女人愿意听别人说自己膀大腰圆。晚上大川在公婆那待到很晚才回来。一到卧室就先跟我道歉，对不起媳妇，爸没打招呼就把人带到家里来了。我半信半疑，你事先也不知道吗？大川立马正色道：“我真的不知道，爸也没跟我说过。他要是说了，我绝对不会让他把人带回来的。”什么时候搬出去？大川面露难色，还不知道呢。我就知道，请神容易送神难。大川讨好的说：“媳妇每天带朵朵辛苦了。”我没理他，这件事公公碰了我的底线，必须说清楚，不然还会有下次。你别转移话题。这不是道个歉就行的问题，大川，你爸这叫没有边界感。大川企图蒙混过关，没那么严重，我都说过他了，他也知道错了。我沈笑道，他能知道错了吗？他顶多下次提前说一声，该带人上家里来还是照样带。我还不知道他，就爱显摆，觉得我们在三亚住着大房子，巴不得把老家的亲戚朋友都邀请上家里来住。你怎么这么说吧？见大川目光躲闪，我就知道我说对了。他在公公婆婆房里待了那么久，怕是没说成功过，反倒被教育了一通。我甚至想象得到公公会怎么说他。别忘了是谁把你供出来的，自己过上好日子，就忘了老家的父老乡亲。你让我回去以后，这张脸往哪搁？都知道你在三亚住着大房子，亲戚朋友来了还让人住外面。我们来了，丽丽还给我们臭脸看，你是嫌我们脏还是咋的？来三亚几年，看不起老家的人了。别忘了，你也是从那走出来的。我公公一直是个泼高手。我叹了口气，这是我们的家，爸和妈想来住没问题，但他要搞清楚。家里的主人是谁？就算他是长者为尊，想邀请人来做客，是不是也得先跟我们商量商量？再说你那个表妹赵月，一来就想占着我们的主卧，要不是朵朵哭着不让，她行李都要拿出来了，他们也太不拿自己当外人了。我为朵朵的功夫
一桌子菜全吃光了。大川，我不管爸跟他们怎么说的，但是我还在哺乳期，不想给自己添堵，尽快让他们搬出去。大川面露难色，片刻后他说：“爸是个好面子的人，刚住一天就把人撵走，他面子上挂不住你再忍两天。过两天我给他们找个酒店住，就当破财消灾吧。”明天开始，白天我带着他们去景点玩，在外面吃，就晚上回来睡着觉，尽量不让你看见他们，这样行了吧？我看了眼大川，他夹在中间也是着实为难，只好同意了。第二天，大川说到做到，果真一整天都带着他们在外面玩。结果傍晚，我正在洗脸，就听见一声吼叫：“赵宇，滚过来看你儿子在干嘛！我女儿才几个月，他竟然给他喂油荤的，这么小能吃吗？”我慌乱冲了出去，只见公公也在。大川，不就是这一点小事情吗？至于这么大声的说你表姐吗？大川更加生气了。爸，你能不能分清楚？朵朵是你的亲孙女，你为什么要帮着赵月这个外人说话？婆婆也有些不高兴。潘根强，你别太过分。我孙女要是有什么问题，可怎么办？里孙和外孙你都分不清了。婆婆一句话把我和大川都说懵了。大川是独生子，没有姐妹，何来的外孙啊？难道赵月的儿子就是他的外孙吗？我愣了愣，才反应过来，难怪公公您会带个远房亲戚过来。你对赵月母子这么的照顾，明明是他儿子给我女儿乱吃东西。你都觉得没什么？公公毫不在乎，丑事曝光在众人面前，一心要维护赵月的儿子明明。我才不管什么里孙外孙，反正都是我潘根强的种，谁生的是儿子，我跟谁亲。今天我看你们谁敢动明明一下！赵月立马就有了底气。徐凤芝，当年你生了大川，坐稳了正式的位置，如今风水轮流转，我肚子争气，给潘家添了孙子，该轮到我和我妈享福了吧？哦，对了，你还不知道吧？从你来三亚那一天，我妈就住进你家了。要不是我想来三亚玩，我爸过年还想在家陪我妈呢。赵月一副狐假虎威的模样，看得我来气。你以为演电视剧呢？还正是，潘家的，搞得家里多少财产和宅子要继承一样，就是一个只会吹牛的破老头。你们稀罕赶紧带走吧，离我婆婆越远越好。我又看向公公，还有你，难怪你那外孙也不懂是非，心思这么歹毒。原来长辈都不是什么好东西啊！公公瞪着我，你给我滚出去，这个家不欢迎你。大川终于缓过劲来，下了逐客令。要滚也是你们滚，这个房子本来就是丽丽买的，跟你们都没有关系。赵月抢话，谁说没关系的？别以为我们什么都不懂，这是你们的婚内财产，有你一份，自然也有咱爸一份。好家伙，这还算计上我家的财产了，少在这咱爸咱爸的。这个爸是你的，你带走吧，给你五分钟，拿上你们的东西，赶紧滚蛋，不然报警了，你们非法入侵民宅，反了你了。公公抬手就想打大川，却被大川推了一下，往后一个趔趄。大川狠狠瞪着他：“你跟他们一起滚，以后离我妈远一点。”公公气得吹胡子瞪眼，见打不过就开始骂骂咧咧：“徐凤芝，你就是这么教育你儿子的，我要跟你离婚。”没想到平时低眉顺眼的婆婆，今天突然硬气起来：“潘根强，离就离，我早就受够你了。你们只剩下四分钟，再不滚，我儿子马上报警。”他们有些慌了，出了门还在外边骂我们。大川和婆婆坐在沙发上良久，终于开口：“妈，对不起。”“是妈，对不起你们。如果这事情早有个了结，就不会出这么多的幺蛾子了。”“妈，您别自责，你也是受害者。但是赵月她母亲到底是怎么回事？您早就知道了吗？”婆婆长叹一口气，这才说出来三十多年前的那件事。当时我怀着你六个月的时候，你爸就出轨了，小三直接上门挑衅，扬言要把我赶出去。你爸也威胁我。说我要是敢和他闹，就直接离婚，断了我们娘俩的生活来源。我原本是护士，但是怀了你之后，孕反特别严重，就辞职了，娘家也没能力帮衬，我就只能指望你爸了。后来我生了你是儿子，而那个小三生的是女儿，你爸对他就一下子冷淡了许多，慢慢的也就断了来往。谁料到现在他又带着那个小三的女儿赵月登门了，这事情都怪我呀！我看着婆婆。妈，您要是真的下定决心离婚，我和大川都会支持你的。你以后就安心住在这里。婆婆语重心长地看着我。妈知道你和大川都是孝顺孩子，但我们一直住在一个屋檐之下，总归不方便的。等朵朵再大一点了，我就回去，趁着身子还硬朗，随便找个零工干干也能养活我自己。妈，您这话说的太见外了，哪会不方便？您辛苦大半辈子了，我们还不至于让你打零工养活自己。我爸他是身在福中不知福，我会让他付出代价的。公公婆婆的离婚官司很顺利，街坊邻居早就受够了潘根强天天吹牛的样子，恨不得让他栽跟头呢。律师去收集证据的时候，不少邻居都帮忙证实潘根强婚内出轨的事实。最后，公公净身出户。屏幕前的朋友，你们觉得像公公这样的人值得大家可怜吗？我怀孕后，老公的哥哥被骗了五十万，婆婆惦记上了我的钱。你赶紧把彩礼和陪嫁拿出来，给我大儿子还债。你要是不同意。
，我就让我儿子跟你离婚。事情是这样的，刚产检完回家，我就看到家里来了一圈亲戚，大哥低垂着头，老公在一旁一直叹气，嫂子在一旁哭哭啼啼的，婆婆也一脸伤心。我没有凑过去，只是随便打了个招呼，就默默回了房间。没想到婆婆却直接打开了我的房门，面露不善：“丽丽，你嫂子都哭成这样了，你就一句关心都没有？”我皱了皱眉：“妈，你跟大川不都在关心他吗？”外面全是二手烟，我一个孕妇待在那里干嘛？听嫂子讲他们夫妻俩那鸡毛蒜皮的矛盾吗？嫂子跟大哥吵架不是一次两次了，无非是大哥又跟哪个姑娘聊不该聊的了，或者是又跟谁出去打牌输钱了，每次都闹这么大动静。夫妻俩吵架不在自己家吵，来怀孕的弟妹家乱摔乱打，吞云吐雾是什么毛病？我不当场发飙就已经不错了。婆婆的脸色顷刻就变了，你怎么这么娇气？有点烟味咋的了？现在家里天都快塌了，你还只关心你自己？你到底有没有良心？当我正要发火的时候，我老公终于进来打起了圆场。妈，你别跟丽丽吵了，她还怀着孕呢，孕期本来就不能吸二手烟，这不是娇气不娇气的事儿。随即叹了一口气，转头劝我：“老爸，是我不好，只顾着愁我大哥的事儿了，忘了你不能闻到烟味。你放心，我大哥的烟我已经让他掐灭了，他现在去开窗通风去了，一会儿客厅就没味道了。你放心。”看着大川真诚的样子，我的气消了一大半。算了，婆婆爱说什么就说什么吧，反正她也不常来。不过到底是发生了什么事啊？很严重吗、啊？大川的神情有些颓丧。哎，大哥被骗了五十万，不但把他们俩这么多年的所有积蓄都赔了进去，还倒欠了银行二十万。现在嫂子正跟他闹离婚呢。我有些疑惑。不对啊，大哥前段时间不还赚到钱了吗？听说赚了十几万呢。怎么？我还没说完，我老公就打断了我的话。别提了，他是被一个女的骗去投资了。第一次投了五万，赚了一万；第二次投了十万，赚了三万；第三次投了二十万，赚了七万。这不，这回他直接投了五十万。这下好了，对面直接收网了，一分钱没拿回来。这种都是放长线钓大鱼。此时提醒屏幕前的各位，一定要多加小心网络诈骗。我一下子就明白过来了，这不是杀猪盘吗？算下来，这是净亏了三十九万。要真能有赚钱的好事，人家为什么不留给自己的亲人，反而告诉你，多么明显的骗局啊！居然能把你哥骗三十九万，这毕竟是别人的家务事，我也不好多说什么。我只是敛了敛眉，劝慰道：“哎，那真是太倒霉了。你好好劝劝大哥，钱没了可以再赚。”别想太多，我明明是一番好意，没想到婆婆听完却炸毛了。钱没了再赚，说得倒轻巧，催债的都找上门来了。你嫂子都要离婚，你哥都要妻离子散了。就算以后赚到钱，把窟窿填上了，家没了还有什么用？我被他吼懵了，似乎知道了他的意图。我试探性的开口：“妈，那你的意思是？”他像是早就在等我问出这句话似的，眼睛一下子就亮了。你卡里不是有钱吗？当初你结婚的时候。我们给了你二十万的彩礼，你妈又给了你二十万陪嫁，加起来正好够填上这个窟窿。你就为这个家做做贡献，把钱拿出来帮帮你哥吧。你放心，我们不白拿你的，就当借你的。利息我们按银行的利息给你，本金以后慢慢还。果真是在打我的主意，我的内心一阵心寒。妈，这恐怕不行，以后生孩子，请月嫂、买奶粉，哪哪都需要钱。我这孩子的唯一倚仗就是卡里的三十多万，你让大哥再想想别的办法吧。婆婆叉着腰，一脸愤恨地对我：“这算啥借口？生孩子顺产又花不了多少钱，你坐月子我来照顾，不用请月嫂。至于奶粉就更不用了，母乳比奶粉有营养。说白了，你就是不想帮忙。”我被他的无耻震惊到了，他这番恶毒的言论更坚定了我一分钱不给的决心。我没继续跟他纠缠，而是转头盯着我一直没说话的老公：“大川，你的意思呢？”婆婆怎么说都不要紧，我现在唯一在意的是大川的态度。如果他站在我这边，我们就一起把他妈和哥嫂赶出我们的家，断了他们借钱的念头。但如果他也跟婆婆一个意思的话，那我就跟他离婚。大川犹豫半天，终于表了态：“妈，您说什么呢？生孩子怎么生？以后肯定是要听医生的，怎么能因为顺产便宜就不让丽丽剖腹产呢？万一出意外怎么办？”婆婆一脸惊诧，似乎没想到儿子会这么干脆的忤逆自己。可大川接下来的话却给了我当头一棒：“老婆，我妈别的话也不无道理。现在我哥家有男。”我们该帮也得帮，要不这样，我们让我妈照顾你月子，让孩子喝奶粉，把省下的钱给我哥渡过难关。好家伙，原来在这里等着我呢。他们母子俩一个唱红脸，一个唱白脸，为的就是我手里的那点存款。不过我还没说话呢，婆婆就怒了，那才能省多少钱？不行，我不同意。他至少也得把彩礼钱都交出来才行。陪嫁他不给就不给吧，毕竟他没人性。但彩礼钱原本就是我们家的钱，他必须一分不少的拿出来。大川的嫂子罗燕这时候红着眼睛走了进来，看向我，卑微的开口：“丽丽，我跟你大哥也不是白拿你们的
，我们可以给你打个借条，就当是我们借的。”凭良心说，自从你嫁过来之后，嫂子对你也不错吧？你能不能帮帮忙？以后我们肯定连本金带利息一块还给你。婆婆特别心疼的看着她，与对待我的态度完全是两个极端。小燕啊，你也太善良了，都这样了还为他考虑。哎，说完，她狠狠的瞪了我一眼。就像看什么脏东西似的，大川也对罗燕露出欣赏之色，然后劝我：“老婆，既然嫂子都这么让步了，要不我们也让一步，借给她吧。反正你除了二十万彩礼，还有二十万嫁妆钱。”我实在听不下去他的歪理了，直接打断了他的话：“我的嫁妆是我妈给我的，怎么到你们这里？不把我的嫁妆钱抢走，还成了施舍了？借给他二十万，他还得起吗？还款期限是多久？抵押物是什么？还款利率比银行高多少？大川，这些你都想过吗？”要是他们缺钱，是因为生病什么的，我借他也就借了。关键这是被骗了。那他还我的钱，跟还银行的钱有什么分别？为什么非要借我的钱来还银行的债？除非他们借钱的时候就压根没打算还。我这番话可以说是毫不留情地撕碎了罗燕伪善的面具。罗燕看着我的眼神满是怨怼，婆婆更是气得恨不得吃了我，牙齿咬得咯吱咯吱的响。大川低着头没说话。这时，大哥目眦欲裂地冲了进来：“简明月，我恋你很久了。”我还没反应过来，狠狠地扇了我两巴掌。我的脸上顿时火辣辣的，感觉嗓子里一股铁锈味蔓延开来，头甚至都有些发晕。婆婆在旁边一动不动，嘴角含笑，嫂子也一脸得意的看着我，像是终于出了一口恶气。大川似乎终于反应了过来，哥，你在干嘛？大川不可置信的盯着他哥，林刚却不以为意，弟弟，你也败怪我，你这泼娘不讲理宰贤，我只是把你教训教训他，你要知道，你娶她是让她干活的，不是让她骑在婆家头上作威作福的，你也白太惯住她了。这个世界上哪有婆娘管钱的？她为了这么一点钱，连亲情都不顾了，完全不把你和你嫂子还有咱妈放在眼里。这样的女人就该打。说完，她还狠狠地瞪了我一眼。大川看着我红肿的脸颊，眼里虽然有一丝心疼，但对于林刚的话却没有反驳一句。这一刻，我对大川彻底心死了。一个连自己老婆都保护不了的男人，我要他干嘛？我终于下定决心与他离婚。不过，我现在身陷狼窝，周围的这几个人没一个好的。我必须要首先保证自己的安全才行。我定了定神，装出一副乖顺的样子。大川，我知道错了，要不咱们就把钱借给大哥吧。大哥说的对，刚刚的却是我太不懂事了。